。上部影片提到使用 OLED 加 PLED 的缺点是，运气不好的话要花很多步，越到后面就越容易破坏结好的，花更多步还原回来。以上部影片的解法为例，最后这个 PLED 呢要花九步，但其实只剩三颗角块没有结好。有没有办法用比较少的步数把这三颗解好呢？可以哦，我先讲概念，再讲操作。虽然还原的时候我们是转动一整个魔方，但只看着某一小颗的话，我们做的就是把这一颗小块带回家，回到它解好的位置。所以，我们从打乱开始，解到 O L L 结束呢，大部分的人都回家了。但是这三块脚块迷路了，这三个人呢，互相去了别人家，他们是路痴。所以，我要在不影响其他人的情况之下呢，单独把这三颗脚块调换到正确的位置，让路痴回到自己的家。要怎么不影响其他人，只调换三颗脚块呢？对，就是 commutator。不知道 commutator 是什么的，可以看我这支影片哦。知道原理了，要怎么操作呢？我实际做一遍。从题目的打乱解到剩这三颗角块以后呢，我先不做 P L L。那我用贴纸呢，把这三块角块标示出来。那第一个角块先随便贴，然后看看一号角块的家在哪里。那我把它拔出来，这个角块呢要到这个位置，那而且方向呢不是这样，也不是这样，而是这样子。那不过一号角块的加被另外一个角块占领了，那我们就叫它二号。那我们要把二号贴纸贴在这个第一张贴纸要去的这个面，那这边呢贴的是绿色的。绿色面要到这一面，所以呢， 2号贴纸要贴这一边。那这个就表示1号角块红绿黄，它必须要还原到2号角块所在的位置。那而且面向呢是这个面向。那同样道理，第二颗呃蓝红角块解好的位置呢是在这一边。那然后红色面呢会在这一面。那所以这边就是第三颗要贴的贴纸的面向。那第三颗橘蓝角块呢，要到这里。那而且刚好贴纸的方向也对，所以这样就成为一个循环：一要到二，二要到三，三要到一。那我用了同样的道理，在不同面呢贴了不同颜色的贴纸啊，等一下就会知道为什么了。然后我先随便把整颗方块截好。然后再照着题目呢，重新打乱，把之前的解法拿出来，从解法的开头观察，看有没有办法用 commutator 呢，把一移到二，二移到三，三移到一，而不影响方块其他的地方。那如果把这一块当老大的话呢？这个就是老二、老三。那所以方向正确，这边是橘色，橘色，老大打老二。那老三呢，打老大。所以这八步呢，会把这三颗调换到自己的家。而二号角块的确到了三号，然后三号呢到了一号，一号呢到了原本二号的位置。Commutator 做完了以后呢，呃，我们接下来就照着解法来转，就会发现方块解好了，所以呢，我们全部的解法呢就会长这样子。第一次的解法我们叫做 Skeleton， 也就是骨架，会解好大部分的方块。呃，第二次呢，只解三个路痴的部分解法是插入骨架的某个地方，这就是插入骨架法。那题外话哦，贴贴纸除了是标出路痴以外呢，更重要是为了知道哪一种面向才正确。像如果我想要这样子转
把二移到三的话呢，是不正确的，因为这个是橘色，但是这个是白色。那如果硬是这样子去做 commutator 的话呢，接下来把解法走完。就会发现，呃，虽然三颗的位置正确了，但是这两颗的角块呢，方向却扭转了。这个方法不止如此，我不一定要在开头插入，我可以沿着骨架逐步前进，解到一半呢，再请三个路痴交换，然后再继续剩下的解法。呃，例如呢，从打乱以后呢，开始前进。到了这里呢，才插出去，用 commutator 调换这三个角块。那这两颗呢，二到三，这一两面呢是没有贴纸的，所以面向正确。然后第一颗没有贴纸的面向在这边，那所以我们老大打老二，然后老三打老大，然后呢，我们再回到骨架，走完剩下的。这样子呢，也可以把整颗方块解好。那所以呢，整个解法呢会长这样。那注意到插入的这八步呢，刚好可以和骨架的解法消掉，所以全部的解法就变更短了，只要三十一步。这就是插入骨架法。解方块不一定要一次解完，可以分次解，一次解掉几颗，并且尝试和一开始的解法消步。明白原理和操作以后，这个方法的优势呢就非常明显。第一是自由，第二是消步。呃，第一就是你可以自由选择要截哪一些。呃，例如呢，这个也是一个骨架，那我们就剩这三颗角块没有解。那但是我甚至不一定要解 O 六六，因为路痴最后在哪并不重要。那重点是在中途的时候呢，他们的位置是否可以用 commutator 解掉？呃，甚至因为插入可以不止做一次，那所以不一定要解到只留下三颗没有解。呃，初学的话呢，可以先从解好 F2 L 减一开始，那这样的话会剩五个边和五个角块没有解好。那然后再从这边开始呢，呃，想办法再多解一些，当成骨架。例如，类似用8355呢，解掉五个边，那剩五个角。当然，这不是一定的流程。第二个优势呢，是插入的步骤有可能消步。呃，骨架的每个地方都有可能插入，呃，不像 O 流流、P 流流，一定要在后面的阶段做。所以，选择在哪里插入，解好路痴的时机呢，非常重要，要尽可能消掉越多步越好。嗯、我曾经说过，在 FMC 有选择总是好的。不过，随着会的技巧越来越多，有过多的选择呢，反而会变成困扰。而到了这个阶段，时间是你最大的敌人。那、呃、一个小时呢，其实非常短，所以真的计时看看，用纸笔写，看看自己写的节奏会多快多慢。那这部影片只讲了 skeleton insertion 的概念，呃，有很多没有解释的。如果大家有兴趣的话，想知道更多的话呢，请在下面留言，看情况我会再拍新的影片哦。